。好，同学们，我们一起来看下面一段。The daily exercise lasted only eleven minutes. 哎，这是持续了十一分钟。到底为什么呢 ？And I proposed to do them early in the morning before anyone had got up. 哦，于是我提出啊，我还是在别人起床之前做这活动，是不是不吵别人更好呢？那于是这里有一个非常重要的词组，大家虽然没有见过 propose， 但你一定学过 proposal 了。它的意思叫提议、提案，基本等于 suggestion。那么 propose 也叫提出、提议，跟 suggest 算一个同义词。那么提出。去一个什么东西，比如我提出一个新政府，两会提出一个新的法案，我就可以说 propose a new law。那什么叫 propose marriage？ 已经成了一个词组，叫提出婚姻，就叫求婚。昨天非常正式啊，昨天哎，我的儿子终于求婚了，向某人 propose。Marriage to somebody. 那么同学们，接下来我们今天来看到词组叫 propose to do something. 哎，不要翻译成提出做某事，基本叫做 plan to do something. 哎，反正你也要做个计划嘛。我们就要计划去做某事，打算去做某事。啊 ，Where do you propose building such a huge thing? 你在哪儿打算建造这个大东西呢？注意 ，propose to do， 哎 ，propose doing 的用法其实是一样的，跟 start to do。Start doing 没什么区别。那当然 ，How does he propose to deal with the situation? 他是怎么打算去处理这个局势的呢？打算做某事。那么我打算下午呃跟谁谁外出，就可以说 I、uh, I propose to go out with somebody in the afternoon. 我提出跟谁外出，就是打算做某事。所以这里我就明白了，我打算 I plan to do 或者 I propose to do them them 就是这 exercises in the morning before anyone had got up. The self-discipline required to drag myself out of bed eleven minutes earlier than usual. 说这个，刚才我们学了一个自我完善，叫做 self-improvement。今天我学了一个 self， 过去读 discipline。再来一遍 discipline。还记得什么叫 discipline 吗？纪律。在学校，我们去 obey the disciplines of our school。哎，遵守学校的纪律。那你能够翻译翻译，什么又叫做 self-discipline 吗？自我纪律，自自律嘛。自我要求的意思，咱们中文不也老说自律自律？原来就是英文这个词，所以有一个很好的词，跟我读一下 ，self discipline。哎，自律很重要，自我完善同样很重要。这种自律什么自律呢？就生生的要求我 drag， 拽着我。把我从床拽出来，每天要早十一分钟比往常，那么这种自律就非常的 considerable， 相当大的可观的了。那么同学们，对我来说要求很高。Nevertheless means however， 哎，同义词。尽管如此 ，I managed to creep down into the living room for two days before anyone found me out。我成功从哎溜进了这个客厅。Creep 等于刚才的 sleep， 这我们都是老词汇了。Before anyone found me out。After jumping about on the carpet, 有同学这儿可能没有读懂，在什么地毯上跳就行了。刚才 about 大约呢？注意 about 有两个意思啊，一是大约，第二个什么意思啊 ？I look about means I look around， 叫四周看，环顾的意思。这里 jump about 根本不是关于的意思，而是 jump around。当我在地板上乱跳，哎，这这儿也跳，那儿也跳的时候 ，I'm twisting the human frame into the uncomfortable positions。那么首先这里有几个好玩的词，第一个就是重点动词，跟我读一下，一起来 twist。再来一遍 twist。什么叫 twist？ 很拧、扭都是它。比如拧那个毛巾 ，twist the towel。那同学们，哎，比如还有扭什么？举个例子，哎，我把我们家那个毛巾拧成一根绳，拧拧拧，这叫 twist the towel into a rope。R O P， 对吧？所以同学们，这个词就叫 twist。你扭的意思，我扭着我的脚脖子了，怎么说呀 ？I twisted my ankle。我拧着我的手腕了。I've twisted my wrist。那同学们，语文老师，咱们中文老师这个人真很变态，变态，英文可不能叫 bt。哎，今天你学到了这个词，就是他啊、uh, ，twisted person， you are so twisted， 你心里扭曲，那不就是变态吗？所以这个词挺好玩的。于是扭我的。什么人体的 frame？ 哎，这个又不认识了。什么叫 frame？ 猜一猜吧。frame 有一个意思，就叫框。
我们买的那个相框搁照片的，那就叫 frame。那你猜猜，对于他来说，什么叫做 frame of the car？ 车的框架呗。The frame of the house， 房子框架。那你看这个门哪有 frame 啊？那当然 ，the frame of the door， 或 you can also say the door frame， 不就是 the outline of the door 的？这个词叫做门框吗？刘老师眼睛能找到 frame 吗？很好，除了 glasses 之外，眼镜片之外，剩下的就是 what is left。Is the frame of your glasses? 哎，你眼镜的框也叫 frame。所以同学们，这里指人体框架，就是指人的骨架。我在做什么？我在弯曲、扭曲我的人类骨架。刚才是把毛巾拧成一根绳，这是拧成一个什么？拧成这个极其不舒服的位置。说白就是，可能我觉得这样做够脚尖或者这样做，或者把腿弄起来，这这个刘老师做不了，除非买个假腿。所以同学们，这个要知道的话，那于是。It was this that betrayed me. 啊，大家别看这句子短，还是个小结构呢。看出这个结构了吗 ？It is that 强调句，就是这个东西出卖了我。哪个东西啊？弯腰扭腿，呃，坐在这个地板上乱跳，是这个东西。那么同学们，接下来重点动词出现。我们一起来看，一起来跟我读一下 betray， 再来一遍 betray， 很好的一个动词，背叛、出卖、泄露，都是它了。所以读 betray A to B， 把 A 出卖给 B， 把 A 泄露给 B。比如这幅画太明显了，最后的晚餐，谁出卖了耶稣啊？ Who betrayed Jesus Christ? 那我就可以说了，是犹大把耶稣出卖给了官方。还记得这个词吗 ？The authorities, Judas betrayed Jesus, Jesus Christ to the authorities. 很好，如果不出卖人，那可能是我把秘密泄露了个给了班官方，那就是 I betrayed the secret to the authorities. 他把他的秘密泄露给了他的，我把他的秘密泄露给了他的妈妈，多缺德呀 ！I betrayed， 怎么说 ？His secret to his mother。结果他跟我绝交了 ，He broke up with me。很好，那咱们老说他犯了什么罪？泄露国家机密罪。你今天就可以知道了，出卖国家机密 ，betray 国家就是 state。Betray the state secrets, 就这么简单。那同学们，当然三个句子背叛自己的国家怎么说呀、啊、？Betray one's own country, 背叛背自己的祖国，还可以背叛自己的原则，很抽象。不要背叛你自己的原则。Don't betray your principle, 不要背叛你的梦想。Never betray your dream, 很好，多好的一个词啊！这里就是说，是那件事把我给背叛了，什么意思啊？啊，就是因为在那块儿到处。乱跳，把我给卖出出卖，把我背叛给谁啊 ？Betrayed me to my， 我估计应该是 family members， 把我出卖给了他们，让他们知道这件事了。说的有点文雅了。The next morning, the whole family trooped in to watch the performance. 整个一家子全来看表演来了，看我到到处乱叫，扭这扭那。那么 troop 这个词原意是军队，这里名词当动词，排着队踢着正步就来看来了，就跟行军一样了。That was really going to unsettling. 再来一遍 unsettling. 首先要先知道什么叫 unsettle， 先要知道什么叫 settle 这个词。有的人说老师 settle 不是定居吗？那是 settle down。单独 settle 就一个意思，叫停留、停休、停歇的意思，往往是短时间。比如举个例子 ，Will the snow settle？ 你能知道我想问你什么意思吗？哎，下了雪以后，我问你，我想堆雪人，爸爸 ，Will the snow settle？ 这个雪会。就是，就是停留一段时间吗？雪不会化吧？是这意思。你看，这跟咱们中文不太，中文叫化雪，这会写 settle please drive carefully， 停留，停歇，请开的慢一点。说白就是积雪的意思，雪积在那儿了。不光雪可以短暂的停留 ，the bird settled on a branch。在枝头停下来了。那当然 ，clouds have settled over the mountain s t o p s 鱼积在了山顶的上方，短暂停留，咱们叫积压，这种感觉。甚至说，喝前摇一摇，可能有些沉淀物的 sediments may settle， 可能会停留，可能会有一些沉淀物在那里。我们家房子年久失修，好多年没扫了，于是什么停留在到各处呢 ？The dust had settled on everything in the house， 哦，灰尘尘。沉积、沉淀、停留，所以你才知道 settle down 这个词组是人的。
尘埃落尽，定居在一个地方，对，以后就住着不走了。那今天我学的是反义词叫 unsettle， 那自然是飘着、悬着的意思。他的意思叫使某人不安，使不安。一颗心在悬子这儿，没有尘埃落定，多形象。举个例子，老师说下周要考试，这个考试使学生不安，怎么说 ？The exam unsettled the students。那再举个例子，移居国外使我的父母不安。哎，我说我要打算定居国外，我的父母很有点不安，怎么觉得心不踏实？那就是在国外住着吧 ，living abroad。Unsettled my parents. 于是，哎，这句话怎么翻译啊 ？Seafood unsettles my stomach. 抽象了。海鲜使我的胃不安，就来回搅腾了一会儿，就是哎，海鲜反胃嘛。哎，中文也这样说呀。Living alone unsettled his nerves. 独自一个人住着，使他的神经不安，就觉得哎，就是这个意思。所以同学们，于是形容词要记，跟我去读 unsettled。哎，叫感觉不安的，等于担心的，差不太多。一个叫不安的，一个叫担心的，那个有点坐立不安，这个有点挂念别人的感觉。所以 feel unsettled because something is really unsettling， 令人不安啊。于是这句话是不是读懂了呢 ？That was really unsettling。那所有人都来看我，这有点。尴尬、坐立不安、坐也不是、站也不是，使人感觉不安的，或者你可以说 unsettling and worrying。很好。But I find out the tongues and jibes of the family good humoredly, and so everybody got used to the idea。很好，这里有一个非常大的一个词组，大家可能读不懂了。首先要想知道 f e n d 什么叫 find， 我们先来看这个词，一起来 fancy。这是一个名词，是奥运会的一个竞技项目。哎，就是大家可能不知道，零八年奥运会的时候，一个人叫仲满，哎，因为他取得了第一。有同学讲。讲到了这个词叫击剑，这就是 fancy。那么动词击剑就叫 fancy。那么这个接下来我们今天看到的 find something of 是击剑的一个术语 ，find find 叫做拿剑给怎么样格挡的意思。挡住的意思，所以 find something off 叫抵挡某人或者抵挡某事，甭管是你用手，还是拿刀，还是拿一切的东西，或者后面引申为拿语言抵挡某人。所以以前是 find off a blow， 抵挡住一击。再举个例子， the minister had to find off some awkward questions from reporters。说这个部长啊，不得不去抵挡住这些来自记者的一些非常尴尬的问题。find off the questions 也是可以的。He tried to kiss her. 这个男的想亲这个女的，把这个女孩挡开了。当、啊、然不用这么讲，太可怕了。She fended him off. 他把他给挡开了，就是阻挡的意思，跟 avoid 很像。那么今天他阻挡的是什么呢 ？Fend off the tongues and jibes 已经成了英文的一个小的固定搭配了。首先 t o n g u e 这个词就是初中学的 laugh at。嘲笑、讥笑的意思，比如词组 t o n g u e somebody with something， 因某事嘲笑某人，他们嘲笑他胆小 ，they taunted him with cowardice， 或者 they taunted him with 呃、uh, with being shy， 因为很胆怯，这个是他。呃嘲笑的意思，同学们一直讥笑我太胖。The classmates taunt taunt me with my a、uh, being with being overweight with my being overweight， 因为我超重。很好，那么同学们如果知道这儿的话，哎，这个词就叫做 the taunts and jibes。Jibe 也是讥笑的意思，放在一起就是我只能这么办，嘲笑和冷嘲热讽吧。这么去翻译，所以文章中这块就出来了，说，但是我抵挡了来自我家庭成员的冷嘲热讽，并且很怪 ，Everybody got used to the idea， 每个人都习惯了。However， 虽然每个人都习惯，我也 fend off the t o n g u e and jobs。Successfully, 但是我的热情怎么样？跟我一起来 ，W A N E， 一起来 ，Win， 再来一遍 ，Win， 削弱、减弱，能猜出来。Win 为什么减弱、削弱呢？因为 Win 原来是一个月相中的术语。什么叫 Win 呢？月有阴晴圆缺，专门指月亮从满月，然后慢慢越来越小，咱们叫天狗是越来越少，越来越少，这叫 The Moon is waning。月亮在衰退，咱们叫月亮，哎，慢慢一点点变没，对吧？那么同学们，满月应该有，就是 W A X 这个词，可能我以前学过，当名词叫蜡烛，而当动。
动词就是反着来 ，the moon is waxing， 月亮哎越来越圆，越来圆，越来圆，这叫 waxing。所以妈妈就诞生一个动词之组，叫 wax and wane。哎，阴晴圆缺不这么翻，圆好比就月亮最盛的时候，那缺可能月亮最弱的时候，所以它专指兴衰、兴与盛、兴衰、兴和衰。兴我估计就是 wax， 而衰就是 wane 了。举个例子 ，Throughout history, empires have waxed and waned， 当一个动词用，说纵观历史啊，整个历史来，帝国都是呃兴衰。这个政权更替呀、啊，兴衰反复、啊，盛衰，这是很常见的事情，就叫兴衰。那么，同学们 ，My enthusiasm for the project was waning。这句话能理解了吗？我的热情就像月了一样，慢慢衰退了，多么的文雅呀 ！The group's influence had begun to wane by the time。而这个这个。团体的影响慢慢也衰退了，所以 w a n 这个不及物动词表示衰退、衰减，力量衰退，你的热情衰退，你的信心衰减，你的希望衰退，都是可以用 w a n 这个词，非常的文雅，口语就别用了，因为太拽了。好了，那么同学们，接下来我们看文章的最后是怎么说的呢 ？The time I spent at exercises gradually diminished. 很好，说我花在练习上时间，所以就既然热情衰退了，那练习的时间也就渐渐衰退了。所以 diminish 这个词也叫变小、缩小。刚才那个词来自于月亮的衰减，非常的文雅，而这个词是非常的中性的词，因为大家能知道 mini 本身就是 mini 小的意思，在这个 di d 嘛 decrease 下降就是减小的意思，很中性。Go to diminish， 再来一遍 diminish。His strength has diminished over the years. 他的力量啊，随这么多年过去啊，年一年增长一岁，嗯，大不如前了。力量慢，力气慢慢的衰减了。那当然，经过这许多年的岁月，他的体力不如从前了。再举个例子 ，These memories will not be diminished by time. 但是，虽然体力大不如前，这些美好的回忆怎么样，将不会被降低，不会被减小。随着时间，那么同学们 ，nothing。Could diminish her enthusiasm for the project. 没有什么事情能可以降低、减少她的热情。那当然 ，diminishing hope 就是不断减小的希望。这里 diminish 等于 wane， 注意它们是同义词就可以了。但是这个词，你看没有刚才 wane 啊 wax 那么文雅，那知道能体会出词的感觉就行了。哎，那么 little by little， 什么叫 little by little 呢？完全等于 gradually， 它的意思叫渐渐的。渐渐的 ，the eleven minutes fell to zero. By January the tenth, I was back to where I had started from. I argued that if I spent less time exhausting myself at exercise in the morning, I would keep my mind fresh for reading when I got home from work. 这都比较简单。Resisting the 啊、uh, 这个词 hypnotism 呃、uh, hypnotizing 这个词不用记记，接下来的词根本用不到一回。哎，抵制这个令人着迷的电视的影响。刚才说的运动已经不行了，接着来看他如何去抵制电视的影响，而嗯能坚持他的好习惯阅读呢？ I sat in my room for a few evenings with my eyes glued to a book. 我坐在屋子里，对吧？伴随着我的眼睛怎么样呢？大家知道 glue 当名词是什么意思啊？胶水。名词动词啊，我的眼睛被粘在了书上。为了躲避电视嘛，我就跑到我自己屋子里这么着看看书啊。One night, however, feeling cold and lonely, 我感觉又冷又孤独。I went downstairs and sat in front of TV, pretending to read. 那当然，我就下了楼。我就拿着书，在电视机前面假装阅读，但是怎么样 ？That proved to be my undoing. 这件事就证明什么？我的什么到来呢 ？Undo, undo， 反正好像是跟没做有关。所以 undoing 也是一个非常文雅的词，它叫做祸害的根源，失败的根源。这就是祸根啊。那么同学们，咱们老说不和的金苹果，有机会看一看那个故事，它就是祸根。因为一个金苹果导致了希腊和特洛伊的战争。那么这是一个非常文雅的词汇。His lack of experience may prove to be his undoing. 哎，这次车祸。怎么造成的呢？他缺乏经验，可能就是祸害的根源、灾难的根源或者失败的原因了。A greed has been the undoing of many, uh, many a businessman. 完全等于 many businessman。所以说贪婪，那就是很多商人失败的原因。祸害动因，安动因不能做成的原因了。紧张可能是考试的失败原因。怎么说呢 
呃，紧张 （nervousness） 或者压力 （stress） may be the undoing of the examination。那么，同学们 ，stress can be the undoing of the examination。于是说，我到下面在沙发上假装读书，在电视前面 prove to be the undoing。原来估计可能就是这次失败的人祸根了。为什么呢 ？For， 因为 I soon got back to my old bad habit of dozing off。Doze off 这个词组一定要记住啊。打盹儿，我估计都学过了。Doze, d o z e， 加 o f f。那注意，比如我经常喜欢在桌边打个盹儿，打个盹儿。I doze off at my desk in front of the screen. I still haven't g i v e up my resolution. 我还没有放弃我的决心 to do more reading. In fact, I've just bought a book entitled How to Read a Thousand Words in a Minute. 哎，事实上呢，我不但没有放弃，我还买了一本叫做怎么样一分钟读一千词的书。Perhaps it will solve my problem. 可能这本书会解救我的问题，但是我到现在都没有时间来读它。结局是作者到头来啥都没有做 ，end up in failure， 是到头来一无所成，呃，一无所成而告终了。所以同学们，希望大家自己制定完计划，还是要会落实。我觉得后者可能 far outweigh the former， 比前者更重要吧。好了，那么今天的课程我们就到这里。词汇比较多，希望大家好好努力，多背背单词。随着词汇量不断的提高，你能看懂更长的文章。难道这不就是一个我个人感觉你的自己的一个 self improvement 自我提升的过程吗？好了，同学们，今天的课程就到这里，下节课我们不见散。